um piquenique em família no parque. Cenário encantador, comida deliciosa, mas tem um bicho chato que estraga a festa. Não importa o quanto você tente, a mosca quase sempre foge. Por que é tão difícil acertar uma mosca? Irritante, embora fascinante, a mosca de olhos esbugalhados vem zumbindo pelo planeta há mais de 240 milhões de anos. Isso significa que elas irritaram até os dinossauros. A sobrevivência delas por tanto tempo é resultado da brilhante habilidade de escapar de ser pega e esmagada. Quando falamos de um golpe certeiro, a mosca está sempre um passo à frente de nós. Mas como? Bem, tentar estudar as moscas na natureza é tão desafiador quanto acertá-las. Então viemos a um instituto de tecnologia em Pasadena, na Califórnia. Aqui o homem das moscas, Dr. Michael Dixon, tem um jeito futurista de estudar esses insetos antigos. Ele estuda moscas há mais de 25 anos. Eu acho as moscas muito, muito fascinantes. Não são como nós. É quase como poder estudar um ser de... Um planeta distante. Existem mais de 150 mil tipos de moscas. Mas Mike trabalha principalmente com uma espécie, a mosca das frutas. E ele as cria desde os ovos. Leva por volta de 10 dias para ir de ovo até a fase adulta, então estão prontas para os nossos experimentos. Preparar um inseto que tem somente 3 milímetros é um trabalho delicado. Então Mike primeiro ceda elas e depois pega a maior, que no mundo dessas moscas são as fêmeas. Aí ele gruda um alfinete nela usando uma cola especial que dissolverá depois sem machucar a mosca. Pego ela com cuidado. E aí está pronta para a arena de voo. Ele coloca as moscas numa máquina parecida com filmes de ficção científica que permite a ele capturar os comportamentos das moscas com riqueza de detalhes. Bem-vindos à Arena de Voo. Esse é um aparelho personalizado, mas é basicamente um jeito de deixar as moscas jogarem um pouco de videogame. Uma mosca é temporariamente presa a uma trava. Amantes de moscas, fiquem tranquilos, ela vai sair ilesa. Para estimular a mosca, luzes controladas por computadores simulam objetos vindo em sua direção como um mata-moscas. Câmeras super rápidas permitem que Michael monitore como a mosca reage. Temos uma câmera que mede o movimento e com ela podemos decidir se as moscas estão tentando virar para a esquerda ou para a direita. Ok, hora de brincar. Michael liga o motor e a mosca começa a reagir. Não importa de onde o estímulo venha, ele provoca uma reação na mosca. Tudo por causa da defesa número um das moscas, os olhos. Milhares de lentes individuais fixas apontando para todas as direções dão uma visão de quase 360 graus. Então não dá para dar um susto na mosca. Você viu isso? As pernas delas se mexeram em resposta à espiral crescente. A próxima defesa é a velocidade de reação. Nesse caso, ao mexer as pernas, a mosca pode mudar a direção do voo. Essas luzes viram para a direita. Essa mosca está respondendo muito rapidamente ao objeto vindo em sua direção. O teste de Michael revela que as moscas têm uma velocidade de reação quase sobrenatural de 100 milissegundos, um quarto do tempo que um humano leva para piscar. Moscas como essa têm cérebros muito pequenos, do tamanho de um grão de sal, mas eles processam informações muito, muito rápido. Então, não muito esperta, mas muito rápida. Um cérebro humano consegue absorver no máximo 60 imagens por segundo. Uma mosca pode lidar com 250, mais que qualquer animal da Terra. 